காணொளி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஷோ ஏலாம் சுவை ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஏலாம் சுவையில் ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சூப்பரான ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன மாதிரியான டிஷ் செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் உங்களை திரும்பவும் சந்திச்சதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா நான் ஃபீல் பண்றேன் ஆல்ரெடி எங்களோட ஷோல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பரான டிஷ் எங்களுக்காக அதுவும் விறுவிறுப்பா ஒரு டிஷ் செஞ்சு காமிச்சிங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு நம்மளோட வெளிச்சம் நேர்களுக்காக என்ன மாதிரியான டிஷ் எங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறீங்க வெளிச்சம் டிஷ்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து தேங்காய் என்ன இறா தொக்கு பண்ணலாம் தேங்காய் என்ன இறால் தொக்கு சூப்பர் இது எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் செட்டினா செல்லையும் பண்ணுவாங்க தேங்காய் என்ன போட்டால் கேரளா செல்லில் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கேரளாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோக்னட் ஆயில் தான் ஃபுட்டில் எல்லா எல்லா விதமான ஃபுட்லையும் வந்து கோக்னட் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இன்னைக்கு நம்மளோட செட்டி நாட்டில் கோக்னட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஆமாம் சூப்பர் ஓகே இன்னைக்கு நம்மளோட ஏலாம் சுவையில் நம்மளோட செஃப் என்ன டிஷ் நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க அப்படின்னா செட்டி நாடு கோக்னட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறாங்க ஸோ செட்டி நாடு தேங்காய் எண்ணெய் இறால் தொக்கு தான் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம செஃப் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் செஃப் தேவையான பொருட்கள்லாம் என்ன நிறையா இருக்குமா இல்லை கம்மியாக இருக்கும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் தான் இருக்கும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே தேவையான பொருட்கள் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி ஒரு நாலு பீஸு ஏலக்காய் ஒரே ஒரு அண்ணாச்சி பூ நாலு பட்டை கல்பாசி ஜீரகம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் மிளகு ஏலாம் சுவையில் செட்டி நாடு தேங்காய் எண்ணெய் இறால் தொக்கு தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம செஃப் சூப்பராக சொல்லிட்டாரு ஓகே செஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம் தேங்காய் எண்ணெய் இறா தொக்கு செட்டினா ஸ்டைல பண்றோம் செட்டினா ஸ்டைல பண்றோம் இல்லையா சரி என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கு அடுப்பு தச்சிட்டு சொல்லலாம் அடுப்பு பத்து வச்சு சொல்லலாம் ஓகே அடுப்பை நாங்கள் பத்த வைக்க போறோம் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுப்பு பத்த வச்சாச்சு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேனும் வச்சாச்சு கொஞ்சம் சூடான பிறகு தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ வீட்டில் சமைக்கிற எல்லாருமே வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் ஆயில்லாம் ஊற்றும் போது இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் பண்ணும்போது நல்லா சூடான பிறகு தாலி போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் எல்லாம் யூஸ்மே அப்படின்ட்டு ஓகே லைட் ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகும் நல்லா ஹீட் ஆகும் போட்டால் அதுவும் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா எண்ணெய் சமைக்கும் போது வந்து நல்ல ஹீட் ஆன பிறகு தான் போடணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஓகே தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் ஓகே கோகோனட் ஆயில் இது அது இங்கே மூணு ஆயில் வச்சுருக்காங்க அதனால் கொஞ்சம் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ கோகனட் ஆயில் இப்போ ஊற்றுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டி நாடு ஸ்டைலில் வந்து கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி ஏரால் தொக்கு செய்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு கோகனட் ஆயில் ஊற்றியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கடுகு கொஞ்சம் எடுங்க கடுகு கடுகு ஓகே ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா கடுகு போடணும் சார் கடுகில் வந்து என்ன விஷயம் இருக்குது எதுக்காக நம்ம எல்லாம் கடுகில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் கடுகு எண்ணெய் கடுகு எல்லாம் சாப்பிட நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து கடுகெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது வெடிக்குது இல்லையா வெடிச்சு அதில் இருந்து அந்த அந்த நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் அதுமாதிரி கடுகு வந்து ஒரு தனி சுமல் கொடுக்கும் நம்ம நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதை பாருங்கள் ஓகே ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நாங்கள் கடுகு போடுறோம் சப்பா அதை அது லைட்டாக ஹீட் ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோகனட் ஆயில் கம்ம 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 கம்மான்னு வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மீன் <laughs> 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 ஆனா கொஞ்சம் கம்மியா யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும் பெட்டரா இருக்கும் கோகனட் ஆயில் நிறைய இன்டேக் எடுத்துக்கிறது நல்லா மீனுக்கு மீனுக்கும் இப்ப கேரளா சைடுல எல்லாம் பாத்தீங்கனா மீனுக்கும் இதெல்லாம் வந்து கோகனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஆயில்ல வந்து கடுகு போட்டாச்சு ஆயில் பாத்தீங்கனா ஹீட் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டாச்சு சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் ஜீரகம் எடுங்க ஜீரகம் இதுதானே ஆமா ஆமா இன்னும் கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் அதல பாதி ஓகே சோம்பு கொஞ்சம் கொடுங்க இப்போ நான் சீரகம் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகு கொடுங்க மிளகு மிளகு ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் வந்து கையளவில் எடுத்து போடுறாரு 
போதுமா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை சமைக்கும் போது அரை கிலோக்கு எவ்வளோ தேவையணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் அதனால் இது பண்ணலாம் ஒரு நாலு பீஸ் ஏலக்காய் பட்டை ஒரு நாலு பீஸு ஆ போதும் செஃபோட சேனல் சமையல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ரொம்ப சின்சியராக ஊற்று பார்த்து ரெண்டு அண்ணாச்சி 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 இது ஆ அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு பிரியாணி லீஃப் ரெண்டு பீஸு பிரியாணி லீஃப் ஓகே ஸோ செஃப்பை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பிகாஸ் அவங்க வந்து ஹோட்டலில் வந்துட்டு நிறையா ஒரு சே எவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க இருபது வருஷமாக ஆச்சு இருபது வருஷம் எஸ் இருபது வருஷமாக ஹோட்டலில் குக் பண்ணதால் வர கெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து ச டக் டக்குன்னு இமீடியட்டாக அவங்களுக்கு வந்து குக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக செய்வார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நமக்கும் அந்த அது வந்து அப்படியே கையில் வந்து அதே அதனால தான் நமக்கு இப்போ குக் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட டக்கு 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 டக்குன்னு அதில் போட்டுட்ருக்காரு அது பட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பூன் தான் நம்மளாம் யூஸ் பண்ணுவோம் வீட்டில் குக் பண்ணுறதுக்குலாம் குட்டி ஸ்பூன் போட்டிருப்போம் ஸோ ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இவர் எல்லாத்தையுமே கையளவில் எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு போட்டுட்ருக்காரு நெக்ஸ்ட் வெங்காயம் வந்து சாப்பி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகே இவ்வளோ பொடிசாக எப்படி சார் கட் பண்ணிங்க ஏதாவது மிஷின் யூஸ் பண்ணி இல்லை 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 கையில் தான் கட் பண்ணுறோம் மிஷின்லையா கையிலையா ஆமாம் பொட்டியாக வந்து ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ரொம்ப பொட்டிஸாக அதுவும் எல்லாமே ஈவனாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண ஆட் பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் வெங்காயம் அந்த ஆனியனோட பச்சை ஸ்மெல்லும் அண்ட் அது வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆமாம் ஓகே நல்லா நம்ம வந்து உற்று பார்த்தா தான் அவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு செகண்ட் கூட விடாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைலில் தேங்காயில் இறால் தொக்கு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் தேங்காவும் ரெண்டு பீஸ் முந்திரி போட்டு கொஞ்சம் அரைச்சி வச்சிருக்கோம் ஓ பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஆமா என்ன என்ன போட்டுருக்கீங்க தேங்காய் எப்படி எடுத்தீங்க அரை முடியா ரெண்டு 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 துண்டு சொல்வாங்கல சின்ன துண்டு மாதிரி ரெண்டு சின்ன சொல்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லையா ரெண்டு சின்ன பீசஸ் வந்துட்டு எடுத்துட்டாங்க தேங்காய் ரெண்டு பீஸ் அதோட அதுல ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா கசகசா ஆமா ஓகே ரெண்டு சின்ன பீசஸ் தேங்காய் எடுத்துட்டாங்க அதோட அரை ஸ்பூன் வந்து கசகசா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எட்டு பீஸ் முந்திரி போட்டுருக்காங்க எட்டு பீஸ் வந்து முந்திரி தேங்காய் கசகசா முந்திரி இதோட பர்பஸ் என்ன இது ஏன் மூணு இது மட்டும் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்த செட்னா சைடில் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த தேங்காய் இப்போ கேரளா சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இறா எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா அதில் வந்து வெறும் தேங்காய் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த செட்னா சைடுங்கும் போது கொஞ்சம் அந்த கெட்னஸ் கிடைக்கும் எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 <laughs
இந்த மஞ்சள் தூள் வந்து நம்ம அதிகமாக கொஞ்சம் ஏன்னா கொஞ்சம் அதிகம் போட்டோம்னா அந்த ஏரா தொகு கலர் கிடைக்கிறதுக்காண்டியாக நம்ம மஞ்சள் தூள் அதிகமாக ஓகே ஓகே இப்போ மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிட்டோம் மஞ்சள் தூள் வந்துட்டு சீ ஃபுட் அது இன்னைக்கு இறால் செய்கிறதால அந்த இறாலுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இறா போடுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம இறால் போட்டுருக்கோமா இறா போடுறோம் போதும் <laughs> இத வந்து இப்போ வீட்ல ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஆறு பேர் சாப்பிடலாம் ஆறு பேர் சாப்பிடலாம் ஓகே பட் ஆறு பேர் கரெக்ட்ல போதுமா சார் போதும் போதும் இறா மட்டும் சாப மாட்டாங்கல அது கூட வேற ஏதாவது வந்து சார் கிரேவி இறால வந்து ஓகே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சிட்டேன் நினைச்சேன் அதுல உள்ள தண்ணியலாம் இறங்கி கொஞ்சம் அப்படியே கொதிக்கிற மாதிரி வரும் ஓகே இந்த இறால்ல இருந்தே வந்து தண்ணி இறங்குமா ஃப்ரெஷ் இறால மட்டும் தான் இறங்கும் அதனால யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நாங்க ஃப்ரெஷ் மட்டும் தான் கஸ்டமர் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ ஃப்ரெஷ் ரால் அப்படின்றதால நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க and அது மட்டும் இல்லாம இது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா இதில இருந்தே வந்து வாட்டர் வரும்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது கொஞ்சம் வெந்த பரோ கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே சார் ஒரு ஸ்பூன் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை கிலோக்கு இவ்வளவு தான் போதும் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமா போடுறோம் ம் ஏனா அந்த ஏரால வந்து ஒரு மாதிரி இந்த காரதல் இருக்கு பாத்தீங்களா ஓகே அத வந்து அந்த பூண்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டோம்னா அந்த காரதல் எல்லாம் இருக்காது காரதல் இருக்காது ஆமா சோ இஞ்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருக்காங்க பூண்டு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடணும் சொல்றாங்க ஆனா சில வீட்டுல சமைக்கிறப்பல இஞ்சியும் பூண்டையும் ஒண்ணா வச்சு அரைச்சிடுவாங்க இல்ல அரைச்சிடுவாங்க நான் அந்த இறாலுக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி தனியா அரைச்சு வச்சிருக்கேன் இறாலுக்கு மட்டும் நம்ம இந்த டிஷ் பண்றப்போ நம்ம தனி தனியா அரைச்சுக்கணும் இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த இறால் தேங்காய் இல இறால் தொக்குக்கு வந்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டை வந்து தனி தனியா அரைச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு बिकॉज நம்ம வீட்ல எல்லாம் வந்து நம்ம ஒண்ணா போட்டு அரைச்சிடுவோம் இல்லையா ஆனா நம்ம செஃப் என்ன சொல்றாருன்னா தனி தனியா போட்டு அரைச்சீங்கனாதான் நல்லா இருக்கும் ஏனா இஞ்சி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா பூண்டு வந்து எக்ஸஸா 1 and 1/2 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ற பண்ணிருக்கோம் இல்ல 1 and 1/2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு அப்பதான் நமக்கு அந்த அளவு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனி தனியா நம்ம வச்சுக்க சொல்லிருக்காங்க சோ இப்போ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டோட ஸ்மெல்லும் போற அளவுக்கு நம்ம வதக்கணும் இல்ல ஓகே இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதுல இருந்து லைட்டா தண்ணி இறங்கிட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ பாருங்க சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நாங்க என்ன ஆட் பண்றோம் பாத்தீங்கனா இது வந்து லைட்டா வதங்கிடுச்சு அந்த ஸ்மெல்லும் போக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாருனா கையிலே வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்து போடுறாரு இது பாத்தீங்கனா எவ்வளவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் டூ ஸ்பூன்ஸ் ஆமா ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் போடுறோம் ஓகே 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 சரிங்களா 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் and 2 ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க 1 ஸ்பூன் மல்லி பொடி ஓகே இப்ப மல்லி நம்ம வந்து ஆட் பண்றோம் இல்லையா மல்லி எவ்வளவு ஆட் பண்ணனும் 1/2 ஸ்பூன் பண்ணிக்கலாம் 1/2 ஸ்பூன் ஆமா ஓகே அப்புறம் ஜீரக பொடி ஜீரக தூள் ஆனா இந்த பொடி எல்லாம் பாக்குறப்ப கொஞ்சம் கொரகரான இருக்குற மாதிரி இருக்கு சாஃப்ட்டா இருக்க மாதிரி இருக்குது இதோட என்ன ஸ்பெஷல் இத எங்க இருந்து வாங்குனீங்க இத இது வந்து நாங்க ஜீரக எல்லாம் மஞ்சள் மல்லி எல்லாம் வந்து வந்து நாங்களே எங்க ட்ரை பண்ணி நாங்களே ஓடு பண்ணிச்சு குறோம் நம்ம கடையோட ஸ்பெஷல் அப்படிங்கறத நீங்களே இங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஓகே கொஞ்சம் ஏற தூக்குனால கொஞ்சம் கணத்து ஒரு வாசனை பாத்தீங்கன்னா சம்மையா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்பவே ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திடலாம் ஆ நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுலயே வந்து வாட்டர் வருது சார் தூக்குனால கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திடலாம் ட்ரை ஆ வேணும்னா தண்ணி தேவ இல்ல ஓகே 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 இப்போ நாங்கள் வந்து வாட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டைம் ஆக 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 அது வதங்க 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 நம்ம பலசர் சொன்ன மாதிரியே ஆனியனையும் அதில் காடும் தக்காளியையும் காணுங்க போட்ட தக்காளி வெங்காயம் இல்லை அது மாதிரி ஒரு தக்காளியும் வெங்காயமும் அரைச்சி போட்டோம்னா அது வேற லெவலில் போயிடும் அது வேற இது மாதிரி காட்டுவோம் ஓகே ஓகே இதே வதக்கி பண்ணோம்னா அந்த இரவோட சேர்ந்து பிடிச்சி கொடுக்கும் மசாலாவும் சிக்கன் இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையா பட் அது தொக்கு பண்ணுறதால வந்து நம்ம தண்ணி வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கிரேவியா நம்ம சாப்பிடணும் அப்படினு ஃபீல் பண்ணீங்கனா நீங்க வந்து கிரேவியா ஆட் பண்றதுக்கு
இந்த கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணீங்களா கடையில் நம்ம நிறைய பேர் சொன்னாங்க செட்டிநாடுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேங்க இறால வந்து தேங்காய் ஊற்றினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால கொஞ்சம் தேங்காய் ஊற்றி எடுப்போம் பார்த்தோம் கஸ்டமரோட விருப்பம் தான் நம்மளோட பழக்க வழக்கமே ஓகே இங்கே வர கெஸ்ட் லைக் பண்ணாங்களா இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய கேரள கஸ்டமர் இந்த மாதிரிலாம் வராங்க வைக்கிறாங்களா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா கஸ்டமருக்கும் நிறைய நல்லா இருக்கேன் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அதனால நான் செட்னா ஸ்டைலில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு இதை பண்ணிருக்கீங்க ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அந்த தண்ணியும் நல்ல ஒரு அளவுக்கு வத்தி இருக்கு ஸோ ஃபைனலாக நாங்கள் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த தேங்காய் முந்திரி கசகசா இல்லையா அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் வாசனை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறால் அந்த பட்டை போட்ட மசாலா ஐட்டம்ஸோட வாசனை எல்லாம் கம கமகமான சூப்பராக அது எப்படா சாப்பிட போதும் <laughs> ஒரு <laughs> அவசியமே <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 முந்திரி பருப்பு போட்டதால 
போட்டு எங்கே அதெல்லாம் வதங்கிட்டோம் அதில் ரெண்டாக இறா போட்ட உடனே அந்த சாப்ட்னஸ் கிடச்சோம் ஓகே 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 அப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் அதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கணும் அப்போவே வந்து வெங்காயத்தாங்கல் வதக்கணும் மஞ்சத்தூள் போடுறோமா அதுக்கப்புறம் தான் இறா போடுறோம் ஓகே சாப்ட்னஸ் கிடச்சோம் ஸோ செம்ம சாஃப்டாக இருக்கு செம்ம டேஸ்டாக இருக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ நம்ம கார்னிவல்க்கு வந்து நீங்கள் இந்த டிஷ் ஆர்டர் பண்ணி அதுவும் நம்ம பாலா சார் கையால் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடுவீங்க போங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து டேஸ்ட் சான்ஸே இல்லை சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கு ஸோ எப்போவுமே இதே மாதிரி நிறையா டிஷ்ஷஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்